Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Panth University of Agriculture and Technology, Panthnagar, Uttarakhand. Here, there are some terms which are related with the watershed. So, we have some confusion about these terms and these are very commonly used terms. So, this lecture is based on the terms which are commonly used in watershed. So, when we talk about watershed, so there is a confusion in our mind. Uh, what is watershed and what is catchment and what is basin so catch uh, this watershed is an area which contribute runoff to a river or to a stream so any area which contribute runoff is called watershed so watershed is an area or land area so simple terms it is an area which contribute runoff to a stream or a channel or a river but uh, to a single outlet तो वो एरिया फील्ड का जहां से रन ऑफ बह करके किसी एक आउटलेट किसी पॉइंट पे जा रहा हो दैट इज कॉल्ड वाटरशेड सिमिलरली कैचमेंट इज आल्सो ए वाटरशेड बट ऑन लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड कैचमेंट एंड द फर्दर लार्ज एरिया इज कॉल्ड बेसिन सो वाटरशेड कैचमेंट एंड बेसिन ऑल दीस थ्री आर द वी कैन से दीस आर द सिनोनिमस सो दीस टर्म्स आर सिनोनिमस but uh, this uh, are based on the area so for a river we use the term basin and for small rivers and tributaries we use term catchment and watershed is used for small streams so koi isme agar hum dekhe केवल एरिया का अंतर होता है वाटरशेड कैचमेंट बेसिन में बहुत बड़ी नदी के लिए हम बेसिन का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल गंगा रिवर बेसिन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और उससे छोटी नदियों के लिए हम कैचमेंट कहते हैं और बहुत छोटा एरिया हो तो उसे हम वाटरशेड कह सकते हैं एंड वाटरशेड में भी ऑफ फ्यू स्क्वायर मीटर ऐसा नहीं है कि वाटरशेड बहुत बड़ा एरिया ही होगा छोटा सा स्क्वायर किसी पर छोटा खेत है दैट इज ऑल्सो वाटर सो वाटर में भी फ्रॉम स्क्वायर मीटर टू थाउजेंड ऑफ हेक्टर देन ड्रेनेज लाइन ड्रेनेज लाइन मीन्स एज द ड्रेनेज इंडिकेट द रिमूवल ऑफ वाटर इज ड्रेनेज एंड द पाथ और द चैनल फ्रॉम विच आर ड्रेनेज इज देयर दैट लाइन इज कॉल्ड ड्रेनेज लाइन सो दीज आर एक्चुअली द स्ट्रीम दीज आर द स्ट्रीम विच कैरी द वाटर सो ड्रेनेज लाइन आर द स्ट्रीम जहाँ से रन ऑफ वाटर जाता है चाहे छोटी सी नदी हो चाहे छोटा सा नाला हो चाहे खेत में छोटी छोटी नालियाँ बनी हो दे आर कॉल्ड ड्रेनेज लाइन सो ड्रेनेज लाइन आर स्ट्रीम विच कैरी रन ऑफ वाटर देन ड्रेनेज डिवाइड ड्रेनेज डिवाइड इज द बाउंड्री ऑफ द वाटर शेड बाउंड्री ऑफ वाटर शेड इज कॉल्ड ड्रेनेज डिवाइड सपोज दिस इज ए वाटर शेड लाइक दैट एंड दिस इज द आउटलेट सपोज दिस इज द आउटलेट सो दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज डिवाइड सो दिस इज ड्रेनेज डिवाइड सो बाउंड्री ऑफ Watershed is called drainage divide. Then ridge line. Ridge is the topmost portion. Ridge is topmost portion uh, of any area is called ridge. तो किसी भी area का चाहे mountain है valley हो चाहे plain area हो वहाँ हम उसका mean sea level देखते हैं और उसका जो topmost portion होता है that is called ridge. So ridge is topmost portion and the points which join this रिज अलॉन्ग द बाउंड्री आर कॉल्ड रिज लाइन्स तो रिज लाइन्स वो लाइन्स होती हैं कि हम पहले हम मैप में देखते हैं कि कोई माउंटेन एरिया है उसमें कोई पॉइंट ऊपर होगा कोई नीचे होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट देखते हैं और उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम जो एक लाइन बनाएंगे अलॉन्ग द बाउंड्री दैट इज कॉल्ड रिज लाइन सो रिज लाइन इज अ टॉप मोस्ट पोर्शन टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द वाटर शेड विच इज ज्वाइंट अलॉन्ग द बाउंड्री देन कंटूर लाइन This is generally used many subjects. Contour lines are imaginary lines. Ridge lines are imaginary line. Actually, ये कोई line होती नहीं है Map में हम इसको draw करते हैं अगर हम वहाँ देखने जाएँ field map से कोई line हमें नजर आएगी नहीं ये तो हम अपने understanding के लिए हम अपने study के लिए map में इन lines को draw करते हैं तो contour lines are imaginary lines which are per perpendicular to slope. Suppose the uh, outlet is there, so water is moving in this direction. So this is the slope definitely. Slope is towards water. So if we draw perpendicular line to the slope, uh, suppose this line, this is the perpendicular, which make a 90 degree angle. Perpendicular. So this line are called contour line. So contour lines are always 
परपेंडिकुलर टू द स्लोप एंड मीट द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन तो कंट्रोल लाइन क्या होती हैं सेम एलिवेशन को ज्वाइन करती हैं सेम पॉइंट्स को सेम एलिवेशन को लेकिन क्या होंगी स्लोप के परपेंडिकुलर होंगी एंड दिस लाइन लाइन्स आर इमेजनरी लाइंस तो एक्चुअल फील्ड में हमें लाइन नजर आती नहीं है अब हमको कंटूर बन बनानी है सपोज वी हैव टू मेक कंटूर बन इन द फील्ड सो वाटर मूव इन दिस डायरेक्शन वी नो दिस इज द स्लोप सो वी कैन मेक द बर्न इन दिस डायरेक्शन सो इट इज ओबियस इट इज प्रैक्टिकल वे कि हम फील्ड में जाएं और हम देखें खेत का हमारा स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है तो हम बंड अक्रॉस दी बना लेंगे दैट इज कंटूर बंड ऑन द कंटूर लाइंस देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एक्चुअली व्हेन देर इज रेनफॉल सो इट इज वाटर शेड एरिया एंड ड्यूरिंग द रेनफॉल फर्स्ट रेन सेचुरेट दी होल एरिया सेचुरेट द सॉइल एंड देन सॉइल इज सेचुरेटेड देन वाटर इज स्टार्ट टू फ्लो एज ए रन ऑफ एज ए रन ऑफ वाटर स्टार्ट सो फर्स्ट द फर्स्ट पॉइंट विल कंट्रीब्यूट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच विल कंट्रीब्यूट द रन ऑफ दिस आउटलेट देन वाटर विल कम फ्रॉम द फर्दर पॉइंट देन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड एट द लास्ट सो दिस इज द सपोज इज मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ये मान लीजिए कि ये अब ये सबसे दूर पॉइंट है देन एट लास्ट दिस पॉइंट विल कंट्रीब्यूट द रन ऑफ द आउटलेट the time when the most distant point contribute run off the at the outlet then that time is called time of concentration matlab run uh, uh, watershed area mein jab barish hogi to run off hoga to sabse pehle outlet pe wo point pani contribute karenge jo uske paas honge fir ye dur wale karenge fir aur dur wale karenge fir aur dur wale karenge to is tarah se ek channel ban jayegi ek channel banegi channel is tarah ki banengi ye to jab ye is channel se sabse dur wale point se छोटी छोटी कई सारी चैनल बनेंगी बहुत सारी चैनल मिलेंगी जो इससे मिलेंगी तो जो सबसे दूर पॉइंट है हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो सबसे दूर वाला या यहाँ पे हो जहाँ पे भी हो जो सबसे दूर पॉइंट है वहाँ से जब वाटर आना शुरू हो जाएगा आउटलेट पे दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कंसनट्रेशन तो दिस टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वैन द वाटर विल रीच एट दी आउटलेट मान लीजिए टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इज़ वन आवर टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इज़ वन आवर इसका मतलब यह है कि बारिश होने के एक घंटे बाद पानी यहां तक आता है एंड रेनफॉल ड्यूरेशन इज वन आवर और रेनफॉल भी एक घंटे तक हो रही है देन द ऑल द पॉइंट्स विल कंट्रीब्यूट रन ऑफ एट द आउटलेट सो व्हेन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेनफॉल देन ऑल द पॉइंट्स ऑल द एरिया कंट्रीब्यूट द रन ऑफ एट द आउटलेट सपोज मान लीजिए टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इज वन आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज हाफ आवर की टाइम ऑफ कंसनट्रेशन तो एक घंटा है लेकिन बारिश सिर्फ आधे घंटे हुई तो देखिए पानी वाटर कब पहुंचेगा एक घंटे में लेकिन बारिश आधे घंटे तक ही हुई तो पानी यहाँ पहुंचेगा ही नहीं आधे रास्ते ही पहुंचेगा इसका मतलब कि सारे पॉइंट्स रन ऑफ को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच एरिया कंट्रीब्यूट द रन ऑफ टू द आउटलेट इफ टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इक्वल टू रन ऑफ ऑल्सो टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इक्वल टू टाइम ऑफ दिस रेनफॉल देन ऑल द पॉइंट कंट्रीब्यूट एंड टाइम ऑफ कंस और अगर रेनफॉल और ज़्यादा होती जा रही है टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो गई है फिर तो बहुत ज़्यादा रन ऑफ आ जाएगा देन पीक रन ऑफ पीक रन ऑफ मीन्स द मैक्सिमम रन ऑफ पीक मीन्स मैक्सिमम सो मैक्सिमम रन ऑफ एट दी आउटलेट सो वेन विल बी द मैक्सिमम रन ऑफ आउटलेट पर मैक्सिमम रन ऑफ कब होगा वेन ऑल द पॉइंट्स ऑल द एरिया विल कंट्रीब्यूट एंड ऑल द कंट्री ऑल द एरिया विल कंट्रीब्यूट वेन रेनफॉल ड्यूरेशन इक्वल्स टू टाइम ऑफ कंसनट्रेशन तो पीक रन ऑफ सबसे ज्यादा पानी जब रन ऑफ कब आएगा आउटलेट पे जब सारे कंट्रीब्यूट करेंगे और सारे तब कंट्रीब्यूट करेंगे कि जब बारिश इतनी हो जाए कि उसके टाइम ऑफ कंसनट्रेशन को इक्वल कर जाए टाइम ऑफ कंसनट्रेशन जैसे मैंने बताया भी एक घंटा है वन आवर है और बारिश भी एक घंटे हुई है तो इसका अब सब सच रूट होगी सारे के सारे पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम द रन ऑफ वॉल्यूम इज द मैक्सिमम एंड दिस इज कॉल्ड पीक रन ऑफ सो पीक रन ऑफ अकर्स when time of concentration equal to rainfall duration so this is very important time of concentration in watershed is very important agar time of concentration kam hai to sare points jaldi run off ko yahan layenge flood aa sakta hai time of concentration is more then more time available for water spreading infiltration percolation etc so in a watershed management more time of concentration is desirable if time of concentration is less then uh, it caused the problem and in circular type uh, watershed means fan shaped watershed the fan shaped circular watershed this time of concentration 
is less. All the points contribute simultaneously. So there is a high flood peak, high magnitude. While in case of fern shaped, water shaped means elliptical, time of concentration is more. So flood magnitude or peak runoff magnitude is not uh, so high. It is low. So fern shaped uh, water shade are desirable because time of concentration is more and flood peak is less. Then water yield. Water yield, uh, yield means production. So water yield means water production. Water production means uh, what is the amount of water which is collected at the outlet. So it is total annual rainfall volume. How much water is uh, uh, obtained at the outlet in one year that is called water yield. So it is total annual amount of runoff that is collected or that can be obtained. So, this uh, water shed area, this whole area, in this year, in one year, how much runoff ho jata hai, that is called water yield and it depends upon the water shed size or uh, water shed shape. There are many factors, how many rivers, how many streams, how much rainfall, kitna hota hai, what is the drainage characteristics, a number of factors are there. Then sediment yield. So sediment means fragmented part, small parts. So when there is a runoff, it carries the um, soil, small particles, uh, small stones. So these all particles which move with the water are called sediment. So when there is a runoff, so runoff carries soil and other material. So this material is called sediment. So how much material is deposited during the runoff with the moving water that is called sediment yield. If sediment yield is more, means soil erosion is high. Because it, it, is, uh, it is carrying more amount of soil. So sediment yield indicate the erosion, soil erosion. Then run off coefficient. Run off coefficient is the ratio of the peak run off rate to the rainfall intensity. Uh, I will write this run off coefficient. It is the relation, uh, it is the ratio. This runoff coefficient is the ratio of peak runoff rate, peak runoff rate divided by rainfall intensity. Peak runoff rate means the maximum runoff rate. Uh, actually, uh, it is in millimeter per hectare or centimeter per hectare. Ki ek hectare area se kitne millimeter water nikal gaya, then it is converted into liter. Ek hectare millimeter ko hum convert uh, kar sakte hain liter mein. Uh, uska ek formula hota hai. So, what is the peak runoff rate millimeter per hectare or centimeter per hectare uh, in per hour and rainfall intensity millimeter per hour? Ki rainfall ki jo intensity hai, wo ek ghante mein kitni hai. Suppose you are uh, considering one hectare area. So, how much uh, water is draining from the field in millimeter per hour? So, peak runoff rate in millimeter per hour or centimeter per hour. And what is the rainfall intensity in millimeter per hour? So, this is the runoff coefficient and the units are same. So, it is dimension less. Suppose rainfall intensity is high and runoff rate is not uh, high and low compared to rainfall intensity. So there will be huge uh, um, water and it will cause the water logging and it may cause the flood and water accumulation in the field. If uh, peak runoff rate is high, means water is draining at the faster rate, faster rate and rainfall intensity is low, then uh, there will be very good drainage. So it is related with the uh, drainage. So if peak uh, runoff rate and rainfall intensity are very important and peak runoff rate depends upon the uh, soil type, uh, watershed size shape, soil characteristics, vegetation, a number of factors which affect the runoff and runoff is affected by the topography, relief, slope, soil type, percolation, infiltration and the rainfall intensity is the climatic condition. We have no control over the rainfall intensity. It may be high or loss, oh, sorry, less, but we can control the peak runoff rate by water harvesting structures, by um, modifying the land, by the cultivation practices, by modifying the soil property so that runoff volume is less. Then runoff plots. Actually these are the plots where uh, runoff water is collected to estimate the soil erosion. 
actually water uh, this run of water carry the soil and if we want to know how much soil is tran transported with the water then in the the field suppose this is the field and this is the drainage water drain water is draining uh, to this point all the water is draining to the this point then here uh, this water is collected water is collected and then the soil which is transported with this runoff water is stored here and we can now take the weight of this soil. So such type of plots which are used to calculate the soil erosion are known as runoff plots. So runoff plot kya hote hain? Wo chote chote hain plots banate hain jisse runoff water nikalta hai. Runoff water ke saath soil bhi erosion ho rahi hai. Us water ko hum collect kar lete hain. Us mein jo soil hoti hai, us wo deposit ho jati hai, settle ho jati hai. Us soil ko hum weight le lete hain. To ye humko helpful hota hai. रन ऑफ प्लॉट ये जानने में कितना सॉइल इरोजन हो रहा है तो रन ऑफ प्लॉट्स आर यूज टू डिटरमाइन दी सॉइल लॉस बाय रन ऑफ वाटर देन प्रिंसिपल स्ट्रीम सो यू नो द स्ट्रीम द चैनल्स व्हिच कैरी द वाटर एंड देयर आर स्मॉल स्ट्रीम्स मीडियम स्ट्रीम लार्ज स्ट्रीम एंड द प्रिंसिपल स्ट्रीम प्रिंसिपल स्ट्रीम इज द दैट स्ट्रीम व्हिच कैरी द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर शेड फॉर एग्जांपल uh this is a watershed a uh, watershed may be of any type suppose this is the watershed and this is the outlet so uh, water is moving like that this is the first channel second channel water is moving and there is small channels like like this one uh water may move like that these are the small channels these are the small channels and but if we look this is the main channel main channel which carry the total discharge so this is called principal stream and this is called a small order stream this these are called a small order and which carry the major discharge or the total discharge is called principal stream so all the streams uh, meet or join the principal stream so total discharge is carried by or total runoff is carried by a river koi nadi hogi jo sara jisme sara area ka pani aa raha hoga runoff water aa raha hoga usko hum bolenge principal stream of that water shed so these are the different uh, uh, terms which are generally used in watershed तो अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्या टर्म्स होती हैं सो फर्स्ट कंफ्यूजन इज वाटर शेड सो वाटर शेड इज ए एरिया इसको याद कर लीजिए वाटर शेड कहीं का भी एरिया हो सकता है किसी शहर का भी हो सकता है गांव का हो सकता है किसी इंडस्ट्री का हो सकता है जहाँ बारिश होगी वो वाटर शेड होगा क्योंकि तो बारिश होगी तो वहाँ से पानी बहेगा और जहाँ से पानी बहेगा वो एरिया इज वाटर शेड सो वाटर शेड इज एरिया विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ टू ए आउटलेट क्योंकि वहाँ आउटलेट होना होगा तो उसको बोलेंगे आउटलेट If watershed area is uh, very large, then it is called catchment. If further very large, then it is called basin. For river, we use basin. So, नदियों के लिए हम basin word का use करते हैं. और जिससे through जाता है, these these are the drainage line actually. जिस channels के through जा रहा है, these are the drainage line. And the boundary, this is called drainage divide. And the topmost portion is ridge line. And the, across the slope are the contour line. And the time which is taken by water from the most distance point to the outlet is called time of concentration when all the parts of the this watershed contribute runoff at the outlet then that runoff is called peak runoff then water yield so uh, total water collected in one year how much water is drained uh, uh, collected to bolenge kitna drain ho jata hai ek saal mein how much water is drained from outlet is the water yield and the transported material transported material fragmented material carried by the these channels stream etc is called sediment yield and runoff coefficient is the ratio of peak runoff rate to rainfall intensity runoff plots or the small field which are used to determine soil layers and the principal stream where all the streams join that is called principal stream so these are the some commonly terms uh, which are used in watershed thank you very much